听众朋友，大家平安。有没有发现，建城墙是好辛苦的施工，是不是？一方面要殷勤的建造，另一方面还要随时警醒备战，免得攻击破坏领导。这就是以色列民族他们重建城墙的实况。因为他们的重新崛起，因为他们的领袖受到重用，使得他们成为威胁其他民族、其他族群的团体，也挡住了其他政治人物高升之路。这就使他们遭受到毁谤、诬告、离间、暴力等等各种形式的攻击。这就使他们面对极大的压力。但是。他们并没有因此放下手中的工作，也没有因此气馁。他们因为压力而团结，更努力了。参与重建的人们，一方面尽最大的努力，不只要轮班参与建造的工作，还要轮班做看守的工作。他们还要能够分辨敌人的谣言、离间，还要能为自己对帝国的忠心自辩。但是。其实，在仇敌打算组队来攻击他们的时候，他们都没有失去希望，他们只是继续的努力，然后祷告，仰望上帝的帮助。结果证明，上帝果然与他们同在，为他们破坏了仇敌的计谋，使他们安全，并且顺利的完成重建的工作。这就对内。也对外写明，上帝亲口应许，上帝亲手成就。团体因为这一次的经验而真正长期的凝聚起来。上帝为我们征战，这是每一个服侍者必须要经历的神机。上帝为我们参与战役的那一刹那，红海分开，日月停止，敌人瞎眼。旷野开路，磐石出水。亲爱的弟兄姐妹，愿你的生命经历神迹奇事，愿你的人生的战役有上帝为你征战，然后你会发现，天国的原则确实是我靠着那加给我力量的，凡事都能做，并且，上帝确实是为我们。成就他式的阿巴天赋。